ഹായ് എല്ലാവർക്കും ആ ഫൗഗറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീമുമായിട്ടുമാണ് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീമിന് ചോക്ലേറ്റ് വേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ കൊക്കോ പൗഡറും വേണ്ട പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ചോക്ലേറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി അതുപോലെ തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ നമ്മുടെ ബ്ലെൻഡർ ഒന്നും ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീമിന് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ മിക്സി മാത്രം മതി ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് ഷുവറാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ആദ്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണം കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണം നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമിൻ്റെ ഹൈഡൻ സിക്ക് ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ ഉള്ള ഐസ്ക്രീം എടുക്കാട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹൈഡൻ സിക്കിൻ്റെ ആണ് ഇതൊരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പാക്ക് ഇത് കാണിച്ചു തരാം നല്ല ചോക്കോ ചിപ്സ് ഉള്ള ഐസ്ക്രീം സോറി ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഇതിപ്പോൾ ഹൈഡൻ സിക്ക് ആവണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ടൈഗറോ ഏത് ബിസ്ക്കറ്റോ എടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം മിക്സിയിലാണ് നമുക്കിതൊന്ന് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞു മിക്സിയിലാണ് ഇത് നമുക്ക് ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല നമ്മളിത് ഐസ്ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ളത് നല്ല ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ബിസ്ക്കറ്റായി ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം ഈ ബിസ്ക്കറ്റിന് നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി ഒരു മധുരം വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാല് ടേബിൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പോലെ ഇപ്പം ഞാൻ അത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ബാക്കി ഒരു കപ്പ് പാൽ നല്ല തണുത്ത പാലാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു അര കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം അമൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് അതൊരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല തണുത്തതാണ് അതൊരു അരക്കപ്പ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേറെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു നാല് സാധനം വെച്ചത് നമുക്ക് സൂപ്പറായിട്ട് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതും കൂടി നല്ല പോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഒരു എയർ ടൈറ്റുള്ള പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറാണ് വേണ്ടത് നല്ലപോലെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമുക്കിത് മാറ്റാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഒരു റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്ത് ഐസ് വരും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അലുമിനിയം ഫോയിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നല്ല പോലെ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് നല്ല ടൈറ്റുള്ള അടപ്പ് വേണം അപ്പോൾ വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുക ഇതൊരു നാല് മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ ഇത് കട്ട ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലോ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് വേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ കുറച്ച് ടൈം അധികം പിടിക്കും ഇതൊന്നും കട്ടായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി അടിച്ചെടുക്കുക കട്ടിയൊന്നും ഇല്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നല
ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഐസ്ക്രീമിൽ ടേസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട് ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കട്ടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല പോലെ അത് അടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഇതൊന്ന് എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഒന്ന് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് കുറച്ച് കാണാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ച് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ചിപ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഭംഗിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് നമുക്കിതൊരു ആറ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തലേന്ന് സോറി രാത്രി ഇതൊന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ രാവിലെ കഴിക്കാം ആ ഒരു പാകത്തിന് ഉണ്ടാക്കാം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ കവർ ആ ഒരു റാപ്പിനെ വെച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു ആറ് ടു എട്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ സൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പുറത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് സ്കൂപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഇല്ലാതെ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് നമ്മളൊരു സ്കൂപ്പർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ സെക്കൻഡ്സ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കിയേക്കാം എന്നിട്ട് സ്കൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ഒരിക്കലും ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവർ വരുമില്ല അപ്പോൾ വീട്ടിൽ എന്തായാലും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഇന്ന് എൻ്റെ ഫൈവ് കെ ഫോൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മധുരം കൂടിയാണ് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കണം താങ്ക് യ